ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എസ് എസ് സി ജെ ഇ അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പല സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബാറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെഡ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ക്യാപിറ്റലൽ എഫക്റ്റീവ്ലി ഹെൽഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് ബട്ട് നോട്ട് റീസ്റ്റ്രെയിൻഡ് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ എൽ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എൽ ഓപ്ഷൻ സി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓഫ് എ ബാറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രട്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ബാറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രട്ട് നമുക്കറിയാം കമ്പ്രഷൻ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്രഷൻ മെമ്പറിൽ നമുക്ക് ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ രണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻ മീൻ ആ ഒരു മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ബാറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബാറ്റൺസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനെ നമ്മൾ ലേസിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ബാറ്റൺസിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എൽ ആണ് ഇനി എൻ കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് എൻ കണ്ടീഷൻസ് മോസിനകത്തും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടുള്ളത് സോ നമുക്കിവിടെ ബാറ്റൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഡിസൈനിലെ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എഫക്റ്റീവ്ലി ഹെൽഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ബോത്ത് എൻസ് ബട്ട് നോട്ട് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എഫക്റ്റീവ്ലി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ അതായത് റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് നോട്ട് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ അതായത് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹിഞ്ച്ഡ് ഹിഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഹിഞ്ച്ഡ് ആണോ ഫിക്സഡ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് എൻ കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഒരു ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ള ടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ടോ നോക്കാം സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എൽ എസ് ഈക്വൽ എല്ലായിരിക്കും അതായത് വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലിന് ഒരു അഡീഷനും ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഡിസൈനിലെ ക്വസ്റ്റിന് തരത്തില്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ്ലി ഹെൽഡ് ഇൻ പോസിഷൻ അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് ബട്ട് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ അതായത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ഷനിലും നമുക്ക് എന്താണ് റീസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്താണ് ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പറയും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എഫിനെ യു ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് ബൈ റൂട്ട് ടു വേറിൻ്റെ ഒരു എഫ് ഉണ്ട് സോ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു നമുക്ക് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കമിങ് ടു അല്ലേ ടു ആയി മാറി ഇനി നമുക്ക് ഹെൽ എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി മാറി എന്തോ ടു ഇൻ ഒന്നുകിൽ ടു ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിവൈ എൽ ബൈ ടു ഇനി അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുക്കണോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊടുക്കണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ടു ദ സെക്കൻഡ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കുക സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം യെസ് ഡി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡി ഫോർ ഡിനോമിനേറ്റർ എവിടെ കൊടുക്കണം എല്ല് എല്ല് താഴെ കൊടുക്കുക സോ എൽ ബൈ ടു വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് എഫിന് റൂട്ട് ടു കൊടുക്കു
ഐ എസ് എടുത്താലും വേറെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പി എസ് സി എക്സാംസ് ഒക്കെ എടുത്താലും ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് കമ്പൽസറി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും ഒരു ടാബ്ല കോളമാണ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പി എസ് സിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും സി എൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണിത് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടാബ്ല കോളം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ വാട്ട് ഇസ് എ മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ് സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ ഫോർ എ മെമ്പർ കാരിങ് കംപ്രസീവ് ലോഡ്സ് റിസൾട്ടിംഗ് ഡെത്ത് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോസ് ലോഡ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് ഏത് മെമ്പറിനാണ് കംപ്രസീവ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ ഓക്കെ കംപ്രസീവ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡെഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോസ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡും ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡും ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ഇമ്പോസ് ലോഡ് വരുന്ന ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ ആണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറേ വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റി ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇതൊക്കെ ആരുടെ വാല്യൂസ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വി ലുക്ക് ഇൻ ഒരു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കണ്ടീഷൻ എല്ലാ കണ്ടീഷനും നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക കംപ്രസീവ് ലോഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ആരാണ് ഡെഡ് ലോഡ് പ്ലസ് ഇമ്പോസ് ലോഡാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതാണ് ടേബിൾ ത്രീ ഓഫ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വാല്യൂസ് വായിച്ചു തരാം വിസിബിലിറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ റീഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് മെമ്പർ ഉണ്ട് മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ് സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ സെൻഡേണസ് റേഷ്യോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ബൈ ലേഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ യു വിൽ ബി മോർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ടേം സെൻഡേണസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആറ് ഏഴ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാബ്ല കോളം പോലെ നമ്മുടെ കോഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദിസ് കൺസിഡർ ടു ബി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മെമ്പർ ക്യാരി കംപ്രസീവ് ലോഡ്സ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ഡെഡ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോസ് ലോഡ് എന്താണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെമ്പർ ക്യാരി കംപ്രസീവ് ലോഡ്സ് ആണ് ഡെഡ് ലോഡും ഇമ്പോസ് ലോഡും കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കംപ്രസീവ് ലോഡാണ് പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ഡെഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോസ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡും ഇമ്പോസ് ലോഡും കാരണമുള്ള കംപ്രസീവ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ് സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ മെമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സോറി ആദ്യം നമ്മൾ കംപ്രഷൻ മെമ്പർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോളിൽ ടെൻഷൻ മെമ്പറാണ് ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഇൻ വിച്ച് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡിറക്റ്റ് സൊക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ലോഡ്സ് അതർ ദാൻ വിൻഡ് ഓർ സീസ്മിക് ലോഡ് വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീസ്മിക് ലോഡ് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ മെമ്പറിൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡിറക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ മെമ്പറിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ലെൻഡേണസ് റേഷ്യോ അതും എത്ര തന്നെയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കംപ്രഷൻ മെമ്പറിനും പറഞ്ഞു ഒരു ടെൻഷൻ മെമ്പറിനും പറഞ്ഞു കംപ്രഷൻ മെമ്പറിൽ ഡെഡ് ലോഡും ഇമ്പോസ് ലോഡും മാത്രമായപ്പോൾ ടെൻഷൻ മെമ്പറിൽ എവിടെയാണ് വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സീസ്മിക് ഫോഴ്സിൽ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡിറക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരാം ആ മെമ്പർ സബ്ജക്ട് ടു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫ്രം എ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് വിൻഡ് ആൻഡ് എർത്ത് വേക്ക് ആക്ഷൻസ്
Now, the question is, according to IS 800-2000, what is the maximum effective slenderness ratio for a member carrying compressive load resulting in dead load and inverse load? Compressive load is dead load and inverse load. So, we will answer the option D, 180 degree. One, sorry, 180 is maximum slenderness ratio. Okay, maximum effective slenderness ratio 180 is what so, this tabula column is very important. The tabula column is very important. If you have values, you can see the compression member 180 250. If you have tension member, you can see the compression flange, then tie, then after under tension. Under tension is very good. We have effective slenderness ratio. Tension is 400. Okay, next question. This is RCC. This is design. This is the RCC structure section. Of effective depth small d. One RCC section in the other effective depth small d. If vertical stirrups are provided to resist shear, we will shear to resist shear. We will end up with vertical stirrups. Okay. Assume, assuming that we are providing what? Vertical stirrups are provided. Vertical stirrups are provided. The maximum spacing measured along the axis of the member. I the spacing as per IS 456-2000 should not exceed. That is, D in the barayana, effective depth of one section. That is, it is given that we are giving what? Vertical syrups. Vertical syrups are not given. Vertical syrups are not given. We have to the spacing of the spacing. Okay, it's real good and party and all that number question. So, option A, 0.25D, option B, 0.5D, option C, 0.7D, and option D is 1D. Then, we have options where you are, confusion where you are, CMD where you are, definitely. Then, we have vertical syrup size, and this spacing is very limited, 0.75D. And if it was inclined syrup, inclined syrup is very limited, inclined syrup will be equal to, Effective depth. Okay, and in any case, this is the exceeding bar. 300 mm will exceed the bar. So, 300 is value. We have a question. So, 300 is value or to point seven five D or to D or to so vertical syrup sign option C point seven five D. So, we will video discuss the design of questions. I will discuss the subjects and questions. So, thank you.